നമസ്കാരം ഇവനിങ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അവതരിപ്പിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കുന്ന എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേളയുടെ പ്രചരണ കലാ ജാഥ പര്യടനം തുടങ്ങി മേള മെയ് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും കലാജാഥ പര്യടനം നടത്തും മോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം ഒമ്പത് വർഷത്തെ മോദി ഭരണം രാജ്യത്തെ തകർത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം ഓട്ടുപാറയിൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുഖമായി മാറിയത് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ തുടരുന്നു പഴയന്നൂരിൽ അരങ്ങ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബശ്രീ കലാമേളയിൽ പങ്കാളിത്തം നന്നെ കുറഞ്ഞതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിരവധി കലാപ്രതിഭകളുള്ള പഴയന്നൂരിൽ കുടുംബശ്രീ കലാമേളയിൽ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾക്കു പകരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭരണം കൈയാളാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ ഒന്നര വർഷമായിട്ടും വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാന പാത നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല റൂട്ടിൽ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷം മെയ് പതിനഞ്ചു മുതൽ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച് അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സമരം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് തൊഴിലാളികളുടെ മാർച്ചും ധർണയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വേതന കരാർ ഉടൻ പുതുക്കണമെന്ന് മുഖ്യ ആവശ്യം തൊഴിലാളികൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണം സമരം ആർ എൽ സി യു നേതൃത്വത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അവതരിപ്പിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കുന്ന എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേളയുടെ പ്രചരണ കലാജാഥ ശക്തൻ നഗറിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കുന്ന എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേളയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ശക്തൻ നഗറിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെയ് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെയാണ് മേള സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസുകൾ സൌജന്യ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സംരംഭങ്ങൾക്കായി ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മീറ്റുകൾ ഡി പി ആർ ക്ലിനിക്ക് ദിവസവും കലാപരിപാടികൾ സന്ദർശകർക്കായി മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും പ്രദർശനത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ കലാകാരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അരങ്ങേറി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയതായി പഠിക്കാനും പുതിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് കടക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂചക ഫലകങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലേറെ വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റാളുകളിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് സാധ്യമായതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിപണന പ്രദർശന മേള തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ തേക്കിക്കാട് മൈതാനത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രംഗശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കലാജാഥയിൽ കലാപരിപാടികളോടൊപ്പം മേളയുടെ വിളംബര വീഡിയോകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും പാട്ടും അഭിനയവും മിമിക്രിയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ എന്റെ കേരളം എക്സിബിഷന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് കലാജാഥയുടെ ലക്ഷ്യം എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ജില്ലയിലെ പതിമൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കലാജാഥ പര്യടനം നടത്തും മണ്ഡലം തല സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പര്യടനം മെയ് എട്ടിന് തൃശൂരിൽ സമാപിക്കും തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ സി പി അബ്ദുൽ കരീം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എ സി നിർമ്മൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എം എച്ച് ഡെസ്നി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ തകർത്തെന്ന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞു ബി ജെ പി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്നും ബൽറാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതുപോലൊരു സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വോട്ട് ചെയ്തത് തുടർ ഭരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരത്തിലും ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും യു ഡി എഫുകാരും മാത്രമൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ തുടർ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് അഖിൽ സാമുവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി പി എൻ വൈശാഖ് നേതാക്കളായ ഒ ജെ ജനീഷ് അഭിലാഷ് പ്രഭാകർ വിനോദ് ചേലക്കര ലിൻസൺ തിരൂർ സന്ധ്യ കൊടക്കാടത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഓട്ടുപാറയിലേക്ക് പ്രകടനവുമുണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചേരി വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാന പാത നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിനെതിരെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ റൂട്ടിൽ ഓട്ടം നിർത്തി അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ കൂടി താൽപ്പര്യപ്രകാരമാണ് മെയ് പകുതിയോടുകൂടി റൂട്ടിൽ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു ഒന്നര വർഷമായിട്ടും റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതിഷേധം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ യാത്ര ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത ചില വഴികളിലൂടെയാണ് ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിട്ടത് ഇത് വാഹനങ്ങൾക്ക് വലിയ കേടുപാടുണ്ടാകാൻ കാരണമായി ബസ് സർവീസുകൾക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം ഓടുന്നതിനുള്ള ചാർജ് ഈടാക്കാനും സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ അപകടമുണ്ടാകുന്നത് ബസ് ഉടമകളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുണ്ടായത് മെയ് പതിനാലോടുകൂടി പെർമിറ്റുകൾ അവസാനിക്കും ഇതിനുശേഷം സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കാനാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ റൂട്ടിൽ ബസ് ഓടിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ബസ് ഓണേഴ്സും തൊഴിലാളി സംഘടനയും സംയുക്തമായാണ് സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പാതാ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ചേലക്കര പ്രൈവറ്റ് ബസ് കോർഡിനേറ്റർ സുലൈമാൻ കെ ബി ടി എ ചേലക്കര സെക്രട്ടറി രതീഷ് ജില്ലാ ബസ് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് സി ഐ ടി യു നേതാവ് വിപിൻ അബ്ദുൾ സലീം എന്നിവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വൺവേയിൽ വരികയാണ് ഇത് ഒരു വണ്ടിക്ക് ആ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ ആ റോഡുകൾ മൊത്തം വണ്ടികൾ ഓടിയിട്ട് മൊത്തം ശോചനീയാവസ്ഥയുണ്ട് അവ റോഡിൽ ഒന്നും ഓടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വണ്ടികൾ പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ഡീസല് ഓരോ വണ്ടിക്കും ദിവസം ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്ററോളം ഡീസല് കൂടുതലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തിൽ പോകും ടയറുകളുടെ പൊട്ടൽ ലീഫ് പൊട്ടൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം എടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉടമസ്ഥന്മാർക്കും ഒന്നുമില്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം എടുത്ത് ഡീസൽ അടിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബസ് സർവീസ് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ചാഞ്ഞൂറ് കൂടെ ഈ ബസ് സർവീസ് നേരിട്ട് വരാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു തരാൻ ഒരു ഒരുക്കം അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സുകളെങ്കിലും വൺ വേ വിടണം അല്ലെങ്കിൽ പണി ഒന്ന് സ്പീഡാക്കിയിട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ദുരിതം അവസാനിപ്പിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സർവീസ് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഈ മാസം പതിനഞ്ചാഞ്ഞൂറ് കൂടി ഒരിക്കൽ ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് തൊഴിലാളികൾ ഷൊർണൂർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ചിന് ശേഷം നടന്ന ധർണ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലേബേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ ജി പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വേതന കരാർ ഉടൻ പുതുക്കുക ഇ എസ് ഐ പി എഫ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമാ യോജന പദ്ധതി എന്നിവ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കുക തൊഴിലാളികൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകുക തുടങ്
അതുകൊണ്ടാണ് ജോലി തുടരുന്നത് എവർക്ക് പി എം ഉണ്ടോ ഇ എസ് ഐ ഉണ്ടോ എന്തിന് എവിടൊരു ദിവസം പണിയെടുത്താൽ ആ ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ റെയിൽവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കരാറുകാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ഭരതൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എൻ ഡി ദിൻഷാദ് മണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ ദി കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കുളപ്പുള്ളിയിൽ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കേരളത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ നിരോധിക്കുക അണിയറ ശില്പികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എസ് ഡി പി ഐ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുളപ്പുള്ളിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റഹീം തൂത ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആലഞ്ചേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഹസൈനാർ പാവുക്കോണം അബ്ദുൽ സലാം മൌലവി സാഫിർ മുണ്ടക്കോട്ടുകുറിശ്ശി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ സ്ത്രീകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുഖമായി മാറിയത് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ മംഗല പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെ ബിനുമോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ നിഷ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ചന്ദ്രദാസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ എ മല്ലിക ഇ പി സുരേഷ് സുജാത കെ എ വിനീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടായി യോഗത്തിനു മുമ്പ് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്രയുമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല പഴയനൂരിലെ കുടുംബശ്രീ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളിത്തം നന്നെ കുറഞ്ഞതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ പഴയനൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയാണ് പ്രസിഡന്റ് കലാമേളയിൽ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് നിരവധി കലാപ്രതിഭകളുള്ള പഴയന്നൂരിൽ കുടുംബശ്രീ കലാമേളയിൽ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ധൃതിയിൽ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പലരുടെയും അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ചെയ്തതെന്നും ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പകരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭരണം കൈയാളുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്നും പി കെ മുരളീധരൻ തുറന്നടിച്ചു പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിലായിരുന്നു ഒരുമയുടെ പലമ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ രശ്മി സുന്ദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രമ്യ വിനീത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ കെ ലത പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി ശ്രീകുമാർ യു അബ്ദു
പ്രേമ സുജ നീതു രാധ രവീന്ദ്രൻ സി ഡി എസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ഗീത നാരായണൻ കിലാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പി കെ പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവല്ല പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശിയിൽ അരങ്ങ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബശ്രീ മേളയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഭിലാഷ് തച്ചങ്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നുള്ള ആശയം നടപ്പിലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സുഖാ വി കെ നായന കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയെ എഴുതി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ജനിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് പൂർത്തിയായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം കേരളകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എയും പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ എ വി ഗോപിനാഥ് ദീപാ ഗിരീഷ് വി രമണി പ്രിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ പതിനേഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ ഇടം നേടിയ അഖിലയെ അനുമോദിച്ചു കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു സ്വാഗതവും എ എസ് രാമദാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി കേരള ടോറസ് ടിപ്പർ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷിജുവിന്റെ ടോറസ് ഓവർലോഡിന്റെ പേരിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടി ഒ പിടികൂടിയത് മാസപ്പടി നൽകാത്തതിനാലെന്ന് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോൺസൺ പടമാടൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങാക്കിയെന്നും ജോൺസൺ പടമാടൻ പാലക്കാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു ടാക്സ് വെട്ടിച്ച തിരൂർ ആർ ടി ഒക്കെതിരെ ബിജു കാലയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി നടപടിയെടുപ്പിച്ചതും ടോറസ് പിടികൂടുന്നതിനിടയാക്കിയെന്ന് ജോൺസൺ പടമാടൻ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ഷിജു കാലയിന്റെ ടോറസ് അമിത ഭാരത്തിന്റെ പേരിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എം വി നെന്മാറയിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയത് ചുള്ളിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് സർക്കാർ അനുവദിച്ച പാസ് ഉപയോഗിച്ച് മണൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ടോറസാണ് എം വി ഐ പിടികൂടിയത് വാഹനത്തിൽ അമിത ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം പിടികൂടിയിടത്ത് ഭാരമിറക്കണമെന്നതാണ് നിയമം എന്നാൽ നിയമം ലംഘിച്ച് എം വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഷിജു കാലയിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചേർത്താണ് കേസെടുത്തത് നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഷിജു കാലയിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു എം വി ഐ പ്രവർത്തിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമായാണെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാഹന ഉടമകളെയും വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടിയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഭേദഗതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാത്തത് കൊള്ള നടത്താനാണ് ഇതിനെതിരെ നിയമപരമായും അല്ലാതെയും പ്രതികരിക്കുമെന്നും ജോൺസൺ പടമാടൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ ഒരു നാടനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് മന്ത്രി അദ്ദേഹം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇടപെടുകയോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അഴിമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മന്ത്രി നൽകിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ഇടപെടൽ ഇല്ല അമ്മീഷ വകുപ്പിൽ നാടനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വാഹനം ഓടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാ നിയമങ്ങളും താറ്റി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ ബയൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചറിയാം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടാൽ അധികാരമില്ല എന്നും മണപ്പൂർവ്വം കള്ളക്കേസ് കുടിക്കുകയാണെന്നും അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷിജു കാലയിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് സുബീഷ് എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പ്രശസ്ത വിസിൽ സിംഗർ സൗരഭ്യ തിമോത്തിയോസ് വീണ്ടും തൃശൂർ ബാലഭവനിലെത്തി അവധിക്കാല ക്യാമ്പിനെത്തിയ കുരുന്നുകൾ സൗരഭ്യയുടെ വിസിൽ ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് ആവേശ ഭരിതരായി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ചൂളമടിച്ചു തുടങ്ങിയ സൗരഭ്യ അഞ്ചാം വയസ്സ് തൊട്ട് സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ജീവവായുവിനെ സംഗീതമാക്കിക്കൊണ്ട് ചൂളമടിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ പ്രതിഭയാണ് പെൺകുട്ടികളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വിസിൽ സിംഗർ എന്ന ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കുകയും ചൂളമടിപ്പാട്ടിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ്സ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നിവ കരസ്
ബാലഭവനിലെ കുരുന്നുകൾ ആവേശം കൊണ്ടു മുന്നൂറിലധികം സ്റ്റേജുകൾ പിന്നിട്ട ഈ കലാകാരി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ താരമാണ് തൃശൂർ മണ്ണുത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന സൗരഭ്യ ഇപ്പോൾ കാളത്തോട് സെന്റ് വിൻസെന്റ് പള്ളോട്ടി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പ്രസിദ്ധമായ ചെറുതുരുത്തി പഞ്ചകർമ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സേവനം ഇനി മങ്കരയിലും ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സേവനങ്ങളാണ് മങ്കര പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എസ് ഇ എസ് പി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ സേവനം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി രോഗികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ചികിത്സ സൗജന്യമായി നൽകാനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ളവരുടെ സേവനം ലഭിക്കും പഞ്ചകർമ്മയിലുള്ള എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഒഴിച്ചിലടക്കമുള്ളവ ലഭ്യമാക്കും ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മങ്കര കാരാട്ടുപറമ്പ് കോളനിയിലാണ് ക്യാമ്പിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചകർമ്മയിലെ ഡോക്ടർമാർ അടക്കമുള്ളവർ കോളനികൾ സന്ദർശിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസുമായി ഇവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പഞ്ചകർമ്മയിലെ ഡോക്ടർ കെ ശ്രീലത ഫാർമസിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്നിവർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചകർമ്മയുടെ സേവനം വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പുതിയ ഒരു കാൽവെപ്പിന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് മംഗര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് വാർഡുകളിലും വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം സ്ഥിരമായി ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുകയും രോഗികളെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്ന് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല കല്ലൂർ പറപ്പള്ള ഇളയ ഭഗവതി കുഞ്ഞുമുത്തൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് സമാപന ദിവസം നടന്ന പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രത്യേക പൂജകൾ നടന്നു പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിന് രാജേഷ് എംബ്രാന്തിരിയും സംഘവും നേതൃത്വം നൽകി മേളവും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്ലൂർ കല്ലമ്പക്ക ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് വിഗ്രഹമെഴുന്നള്ളിപ്പുണ്ടായത് താലപ്പൊലിയോടെ നിരവധി ഭക്തരുടെ അകമ്പടിയിലാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി കുഞ്ഞമുത്തൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും മധ്യയായിരുന്നു പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനവുമുണ്ടായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് രാജേഷ് എംബ്രാന്തിരി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന അയ്യങ്കുളം അംഗൻവാടിയിലെ ദേവകി ടീച്ചറെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി കോട്ടായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും വലിയ പറമ്പ് ഹോളി ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബും മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ബി ഷംസുദ്ദീൻ അനി തൌഫീഖ് മറിയ ഷംസുദ്ദീൻ ഹോളി ബ്രദേഴ്സ് ഭാരവാഹികളായ യൂസഫ് മാസ്റ്റർ ഹാരിസ് ഷഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേവകി ടീച്ചർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അവതരിപ്പിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജ
തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കുന്ന എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേളയുടെ പ്രചരണ കലാ ജാഥ പര്യടനം തുടങ്ങി മേള മെയ് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും കലാജാഥ പര്യടനം നടത്തും മോദി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം ഒമ്പത് വർഷത്തെ മോദി ഭരണം രാജ്യത്തെ തകർത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം ഓട്ടുപാറയിൽ സ്ത്രീകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുഖമായി മാറിയത് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ തുടരുന്നു പഴയന്നൂരിൽ അരങ്ങ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബശ്രീ കലാമേളയിൽ പങ്കാളിത്തം നന്നെ കുറഞ്ഞതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിരവധി കലാപ്രതിഭകളുള്ള പഴയന്നൂരിൽ കുടുംബശ്രീ കലാമേളയിൽ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾക്കു പകരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭരണം കൈയാളാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ ഒന്നര വർഷമായിട്ടും വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാന പാത നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല റൂട്ടിൽ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷം മെയ് പതിനഞ്ചു മുതൽ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച് അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സമരം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് തൊഴിലാളികളുടെ മാർച്ചും ധർണയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വേതന കരാർ ഉടൻ പുതുക്കണമെന്ന് മുഖ്യ ആവശ്യം തൊഴിലാളികൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണം സമരം ആർ എൽ സി യു നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം